अभी तक जितना अभी तक आप लोग मिड्स की प्रेपरेशन कर रहे होंगे बिकॉज एक्चुअली यू गैज आर लकी कि आपको मिड और फाइनल के दरमियान में रीजनेबल टाइम मिल गया है तो आई थिंक आप अभी तक तो आप सिर्फ मिड की ही तैयारी करने का प्लान कर रहे होंगे आई डोंट नो आपने तैयारी स्टार्ट की है या नहीं की अभी प्लान कर रहे होंगे आप यस yes, सर सर अभी दो वीक्स हैं तो अभी सोचना शुरू कर दिया <laughs> तो वो उसमें ये है कि अगर आपने कोई क्योंकि वो चीज़ें पड़े हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो इसीलिए जो है ना थोड़ा टाइम से उसको जो है देखना शुरू कर दूँ ताकि जो क्वेश्चन हों वो बिल्कुल इलेवंथ आवर पर जाके क्वेश्चन ना आए क्योंकि ऑनलाइन है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अभी आई थिंक जो रेगुलर अटेंडेंस है वो पाँच छः सात होती है क्लास ट्वेंटी वन की है तो जो बाकी के जो चारों पुराने भी तो हैं ओह यस सर वो जो जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर नहीं होंगी तो उस लिए जो है ना वो उसको ज़्यादा थोड़ा टाइमली देखना स्टार्ट कर दें तो फिर आप लोग ये काम आसान होगा अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगी और हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन एग्जाम्स का ऑनलाइन क्लासेस के बाद एग्जाम्स का वो मिड टर्म में जो है ना आप लोगों को भी पिछली दफ़ा पता ही होगा तो मिड टर्म में जो है ना वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि हम खुद परेशान हो गए थे कि यार ये क्या चक्कर है सर एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन था जी जी सर वो केस स्टडी फनस का आपने दिया था वो सर एक्चुअली मैंने उसको रीड किया था तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी हां तो सर काइंडली कैन यू ब्रीफ कौन सी केस स्टडी सर आपने वो जो वर्ड फाइल शेयर की हुई थी केस uh, स्टडी की अच्छा फर्नेस की अच्छा उसमें पता क्या उसमें बात ये है कि वो क्योंकि वो जो छोटा मोटा क्वेश्चन है वो मैं अभी एड्रेस करता केस स्टडी जो है ना वो थोड़ा सा लंबा है यस सर वो जो आखिरी लेक्चर होगा ना यस सर उसमें हम जो कि रिविजन करेंगे रिविजन करेंगे और सारे जो इस तरह के थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है ना श्योर सर वो हम उस सेशन में करेंगे क्योंकि अभी हम जो कि पंद्रह बीस मिनट तक जो है ना वो मुख्तु डिफरेंट क्वेश्चन कर लेंगे अदरवाइज वो फिर वो केस स्टडी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी श्योर सर आप उसको देखते रहें थोड़ी सी आपको तब तक और ज़्यादा समझ में आ जाएगी वो लेक्चर ही एक्चुअली आप लोगों ने स्किप किया हुआ पूरी क्लास में तो चले इट्स ऑल राइट ऑनलाइन में जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से होता है आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लम होती हैं एक और बात अगर आप लोगों को वीडियोस डाउनलोड करने में इशू है कि उसका साइज बहुत ज़्यादा है तो आइर आप लोगों में से कोई उसको डाउनलोड करके वो मैंने डाउनलोड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुए डे कैन विजिट अच्छा यस सर रियली ओके हमें भी वैसे अपने यूट्यूब चैनल बना लेने चाहिए थे फैकल्टी लेकिन यस सर ठीक है ठीक हो गया तो यानी कि आपने ऑलरेडी ये काम कर लिया अदरवाइज मैं ये कह रहा था कि अगर आपको कोई इशू है इस तरह से उसको कंप्रेस करना है बट आई थिंक और साथ में आपने लैब की वीडियोस भी कर दी क्योंकि लैब की वीडियोस कूलिंग टावर के जो ओरिजिनल वीडियो थी डेट वॉज थ्री जी बी यस सर तो वो भी आप कर दिए अपलोड सर अपलोड तो नहीं की लेकिन अभी मेरे पास पड़ी हुई है वो भी कर दूँगा वो जो कूलिंग टावर की जो ओरिजिनल वीडियो जो मैंने एंड नोट के फोल्डर में मैंने 68 MB की कर। Yes sir। 
इट्स अप टू यू आप जो ना आई थिंक आई थिंक इट ये इस प्रॉब्लम को मुझे एड्रेस करने की जरूरत नहीं है यू गॉट इट कवर्ड तो हम हमारे पास एक्चुअली दो टॉपिक्स रह चुके हैं और हमारे पास टोटल तीन वीक्स हैं तो थोड़ा सा और कंप्रेस तो है मटेरियल लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो है बीच में थोड़ी सी स्किप भी कर दी हैं फॉर योर कन्वीनियंस तो इसको अब आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्यूज मी सर यस जी सर कंप्रेसर में एक पॉइंट है रिड्यूसिंग डिलीवरी प्रेशर और एक है सिग्रेशन ऑफ हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग डिलीवरी प्रेशर में यानी उनका कहना है कि अगर आप रिड्यूस कर दें प्रेशर तो आपकी यानी पावर कम यूज होती है और रिग्रेशन में वो कहते हैं कि आप लो पावर को अलहदा जनरेट करें और हाई पावर को अलहदा या सर वो सेग्रीगेशन सर वो किया है और डिलीवरी प्रेशर रिड्यूशन का कह रही है कि कंप्रेशन की एफिशिएंसी हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें दो पॉइंट थे वन ऑफ के रिड्यूस द डिलीवरी प्रेशर एंड अदर वन इज सेग्रीगेशन ऑफ प्रेशर्स स्लाइड नंबर बता सकते हैं आप मुझे अगर स्लाइड नंबर बताएं तो आई थिंक मैं आपको ज़्यादा बेहतर से मीटिंग स्लाइड नंबर स्लाइड नंबर यस सर है कि आप तो अगर जो फॉर एग्जाम्पल एक हाई प्रेशर सिस्टम आपने लगाया हुआ है और उससे आपने अगर लो प्रेशर उस कंप्रेसर से आपने कोई लो प्रेशर सिस्टम ऑपरेट करना है तो आप उसको उसका प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ ए फॉर एग्जाम्पल अ प्रेशर रिलीज वैल्व या प्रेशर रेगुलेट कर सकते हैं आप उसको प्रेशर रेगुलेटर लगाते हैं वो उसका प्रेशर रिड्यूस कर देता है लेकिन ये एफिशेंसी ऑफ ए सिस्टम जो है वो उससे रिड्यूस हो जाती है बिकॉज एक कंप्रेसर आपका हाई प्रेशर सिस्टम के ऊपर डिजाइन हुआ हुआ है मतलब हाई प्रेशर के लिए डिजाइन हुआ हुआ है तो दैट मीन्स कि आपका कंप्रेसर ऑलरेडी हाई प्रेशर के ऊपर काम कर रहा है तो वो क्योंकि प्रेशर कंप्रेसर को रूम टेम्प जो एटमोस्फेरिक प्रेशर से उससे फाइनल प्रेशर तक प्रेशर इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ा है उसकी एनर्जी कंजम्पन जो है वो ज़्यादा होती है इसलिए जनरली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ ए हाई प्रेशर कंप्रेसर फॉर लो प्रेशर सिस्टम्स अच्छा एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने हाई प्रेशर सिस्टम से ही लो प्रेशर जो है ना वो हाई प्रेशर कंप्रेसर से लो प्रेशर सिस्टम ऑपरेट करना है तो आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो रिड्यूस होगी और ये काम आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपको कोई थोड़ा सा लो प्रेशर जो है ना वो लो प्रेशर सिस्टम रिक्वायर रिक्वायरमेंट है अगर अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इफ द लो प्रेशर एयर रिक्वायरमेंट इज कंसिडरेबल मतलब बहुत ज़्यादा आपको चाहिए है लो प्रेशर एयर तो उस केस में आपके लिए बेहतर ये है कि आप जो है ना दो सिस्टम लगा लें एक लो प्रेशर सिस्टम लगाएं एक हाई प्रेशर सिस्टम लगाएं क्योंकि अगर आप हाई प्रेशर कंप्रेसर से लो प्रेशर सिस्टम को ऑपरेट करेंगे और उसमें जो उसकी जो रिक्वायरमेंट uh, है या जो एयर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली जो आपकी एफिशेंसी रिडक्शन है ना वो बहुत कंसिडरेबल हो जाएगी ठीक है 
डिड आई मेक माय सेल्फ क्लियर सर वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी हमारी कि हम हाई प्रेशर यूज कर रहे हैं और हमें चाहिए लो प्रेशर तो वो जो हमारा लो प्रेशर के लिए जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी बनाई है वो वेस्टेज होगी यही पॉइंट है सर हां क्वाइट सिमिलर है वो कह रहे हैं क्योंकि हमने प्रेशर को प्रेशर को रिड्यूस करेंगे बाय प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्व्स या फिर प्रेशर रेगुलेटर्स तो वो जो एनर्जी जो कंप्रेसर ने कंज्यूम की हुई है टू गो फ्रॉम P1 टू अ हायर प्रेशर पार्ट ऑफ दैट एनर्जी विल बी लॉस्ट यस सर ठीक है तो इसलिए बेहतर अगर थोड़ा बहुत आपको चाहिए तो ठीक है अगर बहुत ज्यादा आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर आपने उसको लेके आना तो बेहतर ये है कि आप उसको आप उसके लिए एक सेपरेट सिस्टम लगा दें यस सर सो सेकंड क्वेश्चन इज थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है तो ठीक है फिर ठीक है फिर आपको एडिशनल पैसे लगाने की जरूरत नहीं है उसमें अगेन आप लोग ना फिर उसमें फिर दूसरी चीज चली जाती है आपको डिटेल एनालिसिस करना पड़ जाता है यस सर जो हमने डिटेल एनालिसिस देखा ना कि हम देखते हैं कि यार ये कोई हम एक कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हाई प्रेशर के बजाय अगर एक हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम ऑपरेट करने के बजाय हम दो सिस्टम लगाएं तो हम किस केस में हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ठीक है ना उसमें फिर वो वाला फैक्टर भी आ जाता है जो हम सेपरेटली जो है ना काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जी अदर क्वेश्चन सर 52 स्लाइड पे सर रिड्यूसिंग द प्रेशर हाँ ओके okay. um, इसमें ये है कि ये वो प्रेशर रिडक्शन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे <coughs> जो प्रेशर रिडक्शन है ना जो हमने पहले स्लाइड नंबर 58 पे देखा वो ये है कि आपका कंप्रेसर जो है वो फॉर एग्जांपल 30 बार प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो सेटिंग है ना वो 30 बार के ऊपर हुई हुई है और 30 बार से मतलब जो उसकी जो एक डिलीवरी है ना फाइनल डिलीवरी पाइपलाइन जो है वो उसमें 30 बार प्रेशर आ रहा है उसके बाद आगे हमने एक जो है ना वैल्व लगाया हुआ जो उसके प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है एट 15 बार फॉर एग्जांपल तो वो प्रेशर रिडक्शन है ये जो केस है ना ये हम इस तरह इस केस में हम जो उसका डिलीवरी प्रेशर है वो ही थर्टी बार से कम करके हम फिफ्टीन बार कर देते हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना ये प्रेशर स्विचेस की बात कर रहा है यहाँ पे प्रेशर स्विचेस क्या होते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक स्विच लगाया हुआ है डिलीवरी जो पाइपलाइन है हमारे पास उसमें हमने प्रेशर स्विच लगाया है और वो प्रेशर स्विच क्या कर रहा है कि जैसे ही डिलीवरी प्रेशर 15 बार अचीव हो जाएगा कंप्रेसर शट डाउन हो जाएगा ठीक है ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी है वो तो हम प्रेशर को जो है ना वो रिड्यूस कर रहे हैं और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ये हम लो प्रेशर के ऊपर कंप्रेसर को शट डाउन कर रहे हैं ताकि हमारा तीन बार ही हो फाइनल प्रेशर जो डिलीवरी प्रेशर इट मीन इट मीन जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो हम आ, ये स्विचेस के जरिए सेट कर लेंगे डिलीवरी साइड पे और जो हमारी एक्स्ट्रा कंजप्शन हो रही है वो नहीं होगी वो होएगी होएगी नहीं सिरे से जी जी सर वो शट डाउन हो जाएगा टोटली शट डाउन हो जाएगा वो शट डाउन हो जाएगा ये जो मैंने जो लाइन हाईलाइट किया ना yes, इसका ये मतलब है कि प्रेशर स्विच इज मस्ट बी एडजस्टेड सो दैट द कंप्रेसर कट इन एंड कट आउट्स एट ऑप्टिमम लेवल ऑप्टिमम लेवल वो है जो हमने डिफाइन कर लिया बजाय इसके कि हम 30 बार के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करके उसको जो हाई प्रेशर है उसको प्रैक्टिकली जाया करके 15 बार पे लेके आए हम अपने कंप्रेसर के ऊपर ही ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि ये 15 बार के ऊपर शट डाउन हो जाए ठीक है तो ये 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 इस पॉइंट में ये बात डिस्कस हो रही है ठीक हो गया और कुछ नो सर ओके सो मैं विंडो चेंज करता हूँ
लास्ट टाइम जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम आई थी काफी इंटरेस्टिंग इंटरनेट स्पीड की वजह से सम हाउ आई डोंट नो केस के कहीं इंटरनेट यूजुअली बहुत अच्छा चलता है अब लेकिन पिछली दफा जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो था तो आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम उसको कोई अगर कोई क्वेश्चन आता है हम उसको बाद में एड्रेस भी कर सकते हैं तो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज मैं अपनी वीडियो वीडियो ऑन करके देखता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं अपनी जो वीडियो है ना वो शट डाउन कर दूंगा ठीक है ओके सो आज का लेक्चर है दैट इज अबाउट फैंस एंड ब्लोअर्स तो बेसिक प्रिंसिपल is actually similar as compressor we have to increase the pressure of an of a of a gas of a gaseous media the last time we baat ki thi pumps or compressors mein the main difference hai hai the pumps they basically they deal with liquids and compressors they deal with gases similarly fans and blowers they also deal with gases only fans or blowers aap kabhi bhi उसके ऊपर लिक्विड्स के ऊपर यूज नहीं करते सो द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फैन एंड ब्लोअर्स बेसिकली दे प्रोवाइड एयर फॉर वेंटिलेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिक्वायरमेंट ठीक है तो वेंटिलेशन तो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है और जो बाकी जो बहुत से डिफरेंट इंडस्ट्रियल रिक्वायर प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आपको यू नीड सम सम सॉर्ट ऑफ मूविंग एयर उसमें आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं तो बेसिकली फैंस दे जनरेट अ प्रेशर टू मूव एयर और एनी अदर गैसेस अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस कॉज बाय डक्ट्स डैम्पर्स एंड अदर कंपोनेंट इन फैन सिस्टम तो एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है उसमें एक्चुअली फैन सिस्टम Uh, is not quite exclusive to so, the blowers hote hain wo bhi sometimes we are, uh, that are used in a similar scenario fan uh, as fans to so, uh, yahan pe aap ye same operate jo principle hai blower systems ke upar bhi jo hai wo uh, apply kar sakte hain so you basically you need to create a pressure difference to move air or any other gas theek hai to How do we differentiate between fans, blowers, and compressors? Because basic work, because all the same is, they have to increase the pressure. So, we differentiate them based on the specific ratio. This particular definition is according to ASME. ASME standards are what they dictate. That is the specific ratio. That is the ratio of discharge pressure over the suction pressure. सो इट्स बेसिकली द सेम एज द प्रेशर रेशियो जो आपने कंप्रेसर के एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए हैं लेकिन ए एस एम ई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इट्स शुड बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रेशियो सो बेसिकली स्पेसिफिक रेशियो एंड प्रेशर रेशियो आर द सेम जस्ट द डिफाइनिंग अथॉरिटी इज डिफरेंट सो अकॉर्डिंग टू एस एम ई द स्पेसिफिक रेशियो ऑफ फैंस इज ओनली अप टू वन पॉइंट वन वन Blowers is 1.11 to 1.20 and compressors more than 1.20. ठीक है? तो ये इसकी जो है वो ranges हैं इस range के अंदर जो है वो जो भी equipment लाए करेगा तो fans, blower या compressor होगा. Principle similar है even इनकी construction जो है वो भी similar होती है कि we have a rotating shaft. जो कि पावर प्रोवाइड करती है और उस रोटेटिंग चार्ट के साथ ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि स्ट्रेट भी हो सकते हैं कर्व भी हो सकते हैं एलिकल भी हो सकते हैं बट वन थिंग इज कॉमन के दे मूव एट एन एंगल एंड दे इम्पार्ट मोमेंटम टू द मूविंग स्ट्रीम ठीक है तो ये डिफ्रेंशिएशन हम इस क्राइटेरिया के मुताबिक करते हैं ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं टिपिकल फैन ब्लोअर सिस्टम के जरूरी नहीं है कि जो भी फैन ब्लोअर सिस्टम हो वो ऐसे ही हो लेकिन सिमिलर uh, होगा प्रिंसिपल्स उसके कुछ सेम होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे सप्लाई है एयर की 
यहाँ से एयर आ रही है सबसे पहला जो जो कंपोनेंट है दैट्स ऑलवेज द फिल्टर फिल्टर के बाद इनलेट वेन्स हैं इनलेट वेन्स को याद कर लें ये आगे जाके जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऑपरेशन में इसको हमने ऑप्टिमाइज करना होता है इनलेट वेन्स को ये इनलेट वेन्स हैं दे एक्चुअली जो यहाँ से इनकमिंग एयर आ रही होती है उसमें एक तरह से एक तो उसका पैसेज ओपन क्लोज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट कि हमें ज़्यादा एयर चाहिए तो हम उसको ओपन कर देते हैं कम एयर चाहिए उसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं प्लस उसमें थोड़ी सी जो है ना वो स्वर्ल या टर्बुलेंस जनरेट करते हैं इनलेट वेन्स तो क्योंकि उसमें अगर आप मोशन इंड्यूस कर देंगे एक स्वर्ल मोशन इंड्यूस करेंगे तो उसमें थोड़ी सी टर्बुलेंस भी जनरेट हो जाएगी दैट्स गुड फॉर मिक्सिंग एयर फॉर कूलिंग और एनी अदर थिंग ठीक है तो इनलेट वेन्स हैं उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा जो फैन या ब्लोअर लगा होता है यहाँ पे अब ये जो पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फैन और ब्लोअर ये सेंट्रीफ्यूगल में यह ऐसे होता है कि आपका जो इनकमिंग स्ट्रीम है वो और जो आउट गोइंग स्ट्रीम है दैट आर एट नाइन्टी डिग्रीज टू ईच अदर अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा हो तो वो एक्सेल होता है एस, ए, सेम जैसे आपने कंप्रेसर में देखा था तो वैसे भी फैन और ब्लोअर में भी वो सेम कैटेगरी जाती है सेंट्रीफ्यूगल और एक्सीएल ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो है ये सेंट्रीफ्यूगल की है तो यहाँ से एयर आ रही है और उसके बाद जो है वो रोटेट होने के बाद यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होने के बाद यहाँ से जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ठीक है उसके बाद हमारे पास मोटर लगी हुई है मोटर के साथ बेल्ट ड्राइव लगी हुई है और उसके बाद ये मोटर के कंट्रोलर्स हैं ठीक है अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि वाई डू वी यूज बेल्ट ड्राइव इसको सीधा क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते हैं कि सीधा ही हम इसको जो है ना उसके साथ कनेक्ट कर लें वाई वी यूज बेल्ट ड्राइव तो द आंसर इज कि एक्चुअली यू मे फाइंड के समाइम्स आप की जो कंप्रेसर है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मोटर और समटाइम्स यू मे फाइंड के बेल्ट के जरिए से इसको कनेक्ट किया हुआ है या चेंज के जरिए से कनेक्ट किया हुआ है तो ईच सिस्टम हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो मैं आपको ब्रीफली कुछ बता देता हूँ कि बेल्ट ड्राइव है ना फॉर एग्जांपल बेल्ट ड्राइव अगर टूट जाती है आपकी तो इट इज़ वेरी ईजी टू रिप्लेस और आगे एक और का एक और हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि जहाँ पर आपको इसकी स्पीड चेंज करनी पड़ती है तो स्पीड चेंज करने के लिए क्या आप सिर्फ उसकी पुली चेंज कर देंगे तो इनकी जो स्पीड रेशियो है जो गियर रेशियो या स्पीड रेशियो है वो चेंज हो जाती है तो ये सिंपल है इन केस ऑफ बेल्ट ड्राइव अगर आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है तो जिस स्पीड के ऊपर मोटर चल रही है उसी स्पीड के ऊपर कंप्रेसर चलेगा और वो जो जॉइंट होता है दैट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू चेंज उसकी फ्लैक्सीबिलिटी कम होती है बेल्ट तो आपको तो खींच खाँच के उतार लेते हैं लेकिन अगर आपने उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है उसमें फास्टनिंग की हुई है तो आपको उसको या तो वेल्ड करके उतारना पड़ेगा या फिर बहुत सारे जो है नट बोर्ड्स लगे होंगे तो एवरी थिंग एज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स उसके मुताबिक हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमने कंप्रेसर को या फैन को या ब्लोअर को किस तरीके से ड्राइव करना है बेल्ट ड्राइव से करना है या कैसे करना है एनी हाउ इसको हम आगे चल के यहाँ पे बैफल्स लगे होते हैं जो कि उसके प्रेशर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं बैफल्स में क्या है कि बैफल से पहले जाना आपकी टर्बुलेंस ज़्यादा है और आपकी जो एयर की जो वेलोसिटी है ना वो हर जगह पर डिफरेंट होती है फॉर एग्जांपल आपका जो एक टिपिकल एक पाइप फ्लो होता है पाइप फ्लो का मतलब है कि सेंटर में आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जो एजिज होते हैं उसके ऊपर वलासिटी कम होती है बैफल्स में ये चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि वो सारे के पूरे सिस्टम में जो पूरा जो आपका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें वेलोसिटी उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रिलेटिवली मोर यूनिफॉर्म हो जाती है एंड देन वी हैव हीट एक्सचेंजर अगर आपने एयर कंडीशनिंग करनी है तो यहाँ पे आपको चिल्ड लिक्विड जा रहा होगा अगर आपने हीटिंग करनी है तो यहाँ पे हीटिंग हो रही होगी जब भी आपने उसको टेम्परेचर आपने जो भी मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा होगा एंड देन वी हैव डिफरेंट डक सिस्टम ये उसकी एक रिप्रजेंटेशन है कि आपने यहाँ पे एक वो वेन uh, लगा दी है अदरवाइज ये बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं आपने बहुत सारी जगहों पे देखा भी होगा इफ यू इफ यू हैव ऑब्जर्व इट तो बहुत सारी जगहों पे जो है ना यहाँ पे uh, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेट कंपोनेंट्स होते हैं फिर डिवाइडर्स होते हैं एक बड़ा लार्जर uh, क्रॉस सेक्शन आ रहा है आगे छोटा क्रॉस सेक्शन है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये कम्प्लीटली डिफरेंट साइंस है वी आर नॉट गोइंग टू दैट ये आप एच में पढ़ेंगे 
उसके बाद आउटलेट्स हैं और आउटलेट्स के ऊपर आपके डिफ्यूजर्स भी लगे होते हैं और समटाइम्स यहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस भी जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं टू टू मेक एनी चेंज इन द प्रेशर उसको हम आगे देखते हैं ठीक है ये एक जनरल आइडिया है कि फैन ब्लोअर सिस्टम हमारा कैसे ऑपरेट करता है अब यहाँ पे जो है ना वो आपको थोड़ा सा कुड भी क्वाइट सरप्राइजिंग क्योंकि फैन जब हम देखते हैं ना तो फैन को जो फैन हम क्योंकि हमने बचपन से फैंस देखे हुए हैं हम उस मुल्क में रहते हैं जो ज़्यादातर गर्म रहता है तो हम हर घर में पंखा लगा था तो वो तो सर सिर्फ छत पे एक पंखा लगा हुआ है यहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो इट कुड बी अ शॉक कि आप पहले देखेंगे यार फैन के साथ इतने सारे सिस्टम लगे हुए हैं तो द आंसर इज कि ये जो हमारे घरों में जो हम फैन यूज करते हैं दैट्स अ स्मॉलर सिस्टम इसमें जो इनलेट है और जो आउटलेट है वो एक्चुअली दे आर एट द सेम प्लेस उसमें हमें हीट एक्सचेंजर भी नहीं चाहिए उसमें हमें बेफल्स भी नहीं चाहिए हमें वो अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमारा थोड़ा सा आ, जो जो उसका क्रॉस सेक्शन है फ्लो का उसमें वेलोसिटी सेंटर में ज़्यादा है साइडों पे कम है हमें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये एक डिफरेंट सिस्टम है जो कि यू कैन सी कि एक डोमेस्टिक फैन सिस्टम है और ये जो हमने स्लाइड भी देखने ये एक कमर्शियल या इंडस्ट्रियल स्केल का फैन या ब्लोअर सिस्टम है तो लाजमी मैंने पहले आपको बात की थी कि लाजमी नहीं कि जो भी फैन ब्लोअर सिस्टम आप कहीं पे डिज़ाइन करें या ऑब्जर्व करें वो ऐसा ही हो बट जस्ट की क्योंकि मैंने आइडिया कि ये इस तरह के टिपिकल कंपोनेंट्स होते हैं और इफ़ यू गो इन टू द इंडस्ट्री इन द फ्यूचर और आपको वहाँ पर कहें कि यार वेंटिलेशन का सिस्टम डिज़ाइन करना है तो पहली बात यह कि उसमें आपको खाली फैन ब्लोअर नहीं आपको उसमें एच का नॉलेज होना भी ज़रूरी है और उसके बाद आपको एच की जब रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो ये जो बात बाद वाली सारी के सारे कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली आपको वहाँ पे एच के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें जाके आपको ये डिसाइड करेंगे कि इन सारे कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है ठीक है इन दिस पर्टिकुलर कोर्स आप सिर्फ यहाँ पर रहेंगे इसके पाइप्स के डायमीटर्स को देखेंगे और डिफ्यूजर्स पर रहेंगे ठीक है एनी हाउ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस टाइप के ऊपर हम स्पीड अप करते हैं तो फैंस की जो है ना दो जनरल कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू फ्लो सेंट्रीफ्यूगल और एक्सेस सेंट्रीफ्यूगल मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल में आपकी जो है ना वो एयर इनलेट यहाँ से आ रही है और जो आउटलेट है वो यहाँ पे जा रहा है उन दोनों के दरमियान में नाइन्टी डिग्री के एंगल एक्सेल फ्लो में क्या है कि आपका एयर एयर फ्लो जो है ना वो इस साइड से आ रहा है और दूसरी साइड से निकल रहा है और सेम डायरेक्शन में ठीक है तो ये बेसिकली आपके पास सेंट्रीफ्यूगल और एक्सीएल फ्लो की जो डेमोस्ट्रेशन है ठीक हो गया अब इसमें एक और बात आप देखें कि ये बात मैं आपसे जो है वो मैं भी वाई में या एग्जाम में पूछूंगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू यूज अ डायरेक्टली माउंटेड फैन और ब्लोअर और हमें दोनों केसेस में बेल्ट क्यों यूज करना पड़ रही है ठीक है थिंक अबाउट दिस तो इसको हम बाद में देखेंगे इसकी एफिशिएंसीज हैं टिपिकली आप देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फैन जो हैं वो आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी डिफरेंट जो है वो आपके पास एफिशेंसीज हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं उनके हम डिटेल में नहीं जा रहे लेकिन उसकी एफिशेंसी 83 परसेंट से लेकर 65 परसेंट तक जा रहे हैं एक्सीएल फैन में हम देखते हैं तो उसमें वेन और ट्यूब और प्रोपेलर प्रोपेलर जो है वो सबसे कम एफिशेंट है ठीक है और मज़े की बात यह कि ये जो हमारे जो पंखे लगे होते हैं दे आर ऑल्सो बेसिकली प्रोपेलर टाइप्स जी Air dryer is also a blower. So yes, that's right. ठीक हो गया 
तो ये इनकी एफिशिएंसीज हैं रिलेटिव एफिशिएंसीज हैं फैन की डिफरेंट टाइप्स की ये इसमें जो है ना फर्दर आप देखें कि डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं आपके पास जस्ट टू शो गिव यू एन आइडिया कि ये पैडल ब्लेड है रेडियल ब्लेड है रेडियल ब्लेड की पिछली स्लाइड में देखें तो उसकी एफिशेंसी सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी फाइव परसेंट है सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कर्व या इंक्लाइंट की जो है ना वो उसमें आ रही है जो कि हमारे पास ये वाला है अब आप देखें कि एफिशिएंसी ज़्यादा करने के साथ साथ उसकी डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है ना बढ़ती जा रही है ये एक सिंपल से जो है ना वो सीधे सीधे जो है ना वो खट्टे से लगाए हुए हैं और ये भी जो है ना वो तकरीबन तो सीधे सीधे से ब्लेड्स हैं बस उनको अब एक कर्व्ड जो है ना डायरेक्शन में उनको वेल्ड किया हुआ है सेंट्रल एक्सिस के साथ बट यहाँ पर जो है ना आप देखें कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज़ रेलिटिवली मोर कॉम्प्लेक्स तो इट्स एक्चुअली क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जितनी भी जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइन बढ़ती जाएगी आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी एंड एट द सेम टाइम आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी इट्स वेरी क्लियर कि ये जो है ना सस्ता होगा जो कंस्ट्रक्शन है वो महंगी होगी बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन लेकिन अगेन गो बैक टू द अगेन द सेम डिस्कशन वी हैव हैड मैनी टाइम्स कि आप इन दोनों में से जब कोई भी चीज़ डिजाइन कर डिसाइड कर रही है कि इन दोनों में से कौन सा लगाना है यू हैव टू डू अ कम्प्लीट इकोनॉमिक एनालिसिस एवरी टाइम ये लगाएंगे तो एक एफिशिएंसी क्या आएगी ये लगाएंगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी उसके मुताबिक हमारी कितनी सेविंग होगी और वो सेविंग जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई uh, करती है नहीं करती उसके साथ कंपेरेबल है या नहीं है ये डिस्कशन हमेशा आपके साथ रहेगी वेर एवर यू गो इन विच एवर इंडस्ट्री यू विल गो आपको हमेशा जो है ना इस डिस्कशन से गुजरना पड़ेगा जो इकोनॉमिक डिस्कशन है कि कितनी हमारी सेविंग्स हो रही है कितना प्रॉफिट हो रहा है अल्टीमेटली अगेन स्टेट एवरी टाइम कि जो भी कोई भी इंडस्ट्री है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा प्रॉफिट होता है ठीक है तो ये हमारे पास एक्सीएल फैन है ये ट्यूब एक्सीएल फैन है जो इसका फ्रंट से ऐसे है इसका जो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे लगा ये बेसिकली इट्स वर्किंग इन अ ट्यूब तो इसकी जो इनलेट और आउटलेट है इनलेट यहाँ से आ रही है जो वो एक फिक्स क्रॉस सेक्शन में आ रही है तो ऐसे नहीं कि यहाँ से आपका फ्लो आ रहा है यहाँ से फ्लो आ रहा है तो आपस में जाना वो टकरें हो रही हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स की तो वो उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है एफिशेंसी कम आती है एक पाइप लगा हुआ है एक ट्यूब लगी हुई है ट्यूब के अंदर इन्हें लगा हुआ तो वो बेसिकली क्वाइट स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है वो फ्लो है जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी अगर आप ये पिछली स्लाइड पे देखें तो ट्यूब एक्सेल की एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोपेलर ठीक है अब वेन एक्सेल में जाते हैं तो वेन एक्सेल में देखें कि है तो ये भी ट्यूब में लेकिन अगेन इसकी जो ब्लेड की कंस्ट्रक्शन है दैट इज रेलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड अब ये जो कंस्ट्रक्शन होती है ये जो पर्टिकुलर कर्व कंस्ट्रक्शन होती है ये हाइड्रोलिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये ऑप्टिमाइज की जाती है अकॉर्डिंग टू फ्लो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स और इसकी इसी की वजह से हमारे पास उसकी जो रजिस्टेंसीज हैं और वो कम होती हैं एफिशेंसी ज़्यादा होती है तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बैकवर्ड कर्व्ड है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द कर्व्ड एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और वेन एक्सेल में भी वही बात है कि जो इसके ब्लेड्स हैं वो कर्व्ड हैं दे आर रेलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इसकी वजह से उसकी एफिशेंसी ज़्यादा है ये प्रोपेलर फैन है ये जो हम आमतौर पर घरों में यूज़ करते हैं ये प्रोपेलर फैन है अब प्रोपेलर फैन में क्या है कि ये दोनों साइडों से ओपन है यहाँ ना यहाँ पे पर ट्यूब लगी हुई है ना यहाँ पे पर ट्यूब लगी हुई है जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लो आ रहा है वो इस साइड से ऊपर से जो है ना वो डिफरेंट जो स्ट्रीम्स हैं वो फ्लूड की वो सक इन हो रही हैं और उसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वो टर्बुलेंस जनरेट होती है बहुत ज़्यादा और टर्बुलेंस जब जनरेट होती है तो वो यहाँ उसके उसकी वजह से एफिशेंसी हमारी रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे जो है ना वो एडिस जनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे जो है ना वो आ, हमारा अब जो फैन है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू पुल ऑल दिस एडिस थ्रू एंड टू डिलीवर दैम एट स्लाइटली हायर प्रेशर ठीक है और यहाँ पे जो है ना इस इस डायरेक्शन में हम इसको डिलीवर कर रहे हैं 
इसमें सिर्फ ये है एडवांटेज इसमें आगे अगली स्लाइड्स के ऊपर आप देखेंगे ये एडवांटेज जो है वो प्रोपेलर फैन में यही है कि ये लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ एयर को हैंडल कर सकता है इसकी जो प्रेशर डिलीवरी जो है वो जो फाइनल जो डिलीवरी प्रेशर है वो रिलेटिवली कम होता है लेकिन स्टिल इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ एयर फ्लो और इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है इसीलिए कॉस्ट कम होने की वजह से जो लो एफिशिएंसी है ये जस्टिफाई कर जाती है इन डोमेस्टिक ऑपरेशन ठीक है अब ये कुछ टेक्स्ट था जो कि मैंने आप लोगों के लिए जाना वो स्लाइड्स में डाल दिया आप लोगों की आसानी के लिए मैं पहले चाह रहा था कि आप लोग खुद ही थोड़ा स्टडी करें बट चूंकि आप आप आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के ऊपर बर्डन इस वक्त बहुत ज़्यादा है तो मैंने ये टेक्स्ट जो है वो आप लोगों की रीडिंग के लिए एज इट इज़ स्लाइड्स में कॉपी कर दिया आपको हैंड में जो है ना वो एज इट इज़ मिल जाएगा और आप जो उसको रीड आउट कर लें और इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन डिस्क ठीक है अब टाइप्स ऑफ फैंस हैं हमारे पास आ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंस हैं उनमें हम जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं और टिपिकल एप्लीकेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसको अच्छी तरह से जो है ना वो समझें और इसको जो है ना वो घोल के पी लें ठीक है अब इसमें हम सिर्फ प्रोपेलर टाइप में देखते हैं कि एयर सर्कुलेशन वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट ये बहुत ही बेसिक किस्म की एप्लीकेशन है जो कि जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं जो उसमें जो डोमेस्टिक है वो भी इसमें आ जाता है एयर सर्कुलेशन बेसिकली एयर सर्कुलेशन जो हम घरों में पंखे यूज़ करते हैं इसका बेसिकली मकसद एयर सर्कुलेशन है वेंटिलेशन जो हम जो एग्जॉस्ट फैन यूज़ करते हैं या बेसिकली एग्जॉस्ट फैन वेंटिलेशन ही होती है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं डोमेस्टिक एप्लीकेशन में और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आप उसको देखें लो प्रेशर हाई फ्लो लो एफिशिएंसी, पीक एफिशिएंसी, क्लोज टू पॉइंट ऑफ फ्री एयर डिलीवरी ठीक है अब ये फ्री एयर डिलीवरी का मतलब क्या है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड ही फ्री एयर डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपका आगे जो फ्लो है उसमें किसी किस्म की कोई रिक्वायर कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ट्यूब्स के अंदर लगे हुए हैं तो ट्यूब जो है ना वो आगे जाके एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी जबकि प्रोपेलर जो है वो दोनों साइडों से कम्प्लीटली ओपन है यहाँ पे जिस हम जिस साइड के ऊपर डिलीवर कर रहे हैं वो राइट आफ्टर द फैन डिलीवरी पॉइंट है उसका जो भी हम जो भी हाई प्रेशर एयर नॉट रियली हाई प्रेशर थोड़ा सा प्रेशर हाई होता है लेकिन वी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वी कॉल इट हाई प्रेशर एयर जो उसकी जो डिलीवरी पॉइंट है वो राइट आफ्टर द फैन है अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो है दैट इज वाई वी कॉल इट फ्री एयर डिलीवरी फ्रीली हमने डिलीवर कर दी और जीरो स्टैटिक प्रेशर स्टैटिक प्रेशर आपको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ स्टैटिक प्रेशर का बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रेशर रिडक्शन हो रही है ड्यू टू कंपोनेंट इन द फैन सिस्टम वो जीरो है इन अदर वर्ड्स फैन के बाद कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ ओपन है वहां पे हम उसको डिलीवर कर रहे हैं यहां पे इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास पीक एफिशिएंसी आ रही है प्रोपेलर टाइप की इसीलिए प्रोपेलर टाइप फैन जब हम जब भी यूज करेंगे तो हम उसको कभी भी एक सिस्टम में यूज नहीं करेंगे या अगर हमने उसको सिस्टम कहना भी है तो बहुत ही बेसिक किस्म का सिस्टम होगा और वो फैन के बिल्कुल बाद हमारे जो हाई प्रेशर एयर है वो डिलीवर हो जाएगी ठीक है जैसे मेरे को पंखा लगा राइट आप बिटवीन फैन एंड मी देर इज नो कंपोनेंट डायरेक्टली डिलीवर हो रही है तो ये इसका पीक पीक जो है ना वो एफिशिएंसी पॉइंट है अगर हम इसके ऊपर आगे कुछ भी जो है ना कंपोनेंट लगा देंगे जो कि स्टैटिक प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से जो है ना ये हमारी जो एफिशिएंसी है इसकी कम हो जाएगी पीक एफिशिएंसी नहीं रहेगी अगर हमने इस तरह कोई काम करना तो बेहतर है कि हम दूसरे टाइप ऑफ फैंस की तरफ जाएं प्रोपेलर पे ना जाएं ठीक हो गया ब्लोअर्स की थोड़ी सी कैटेगरीज देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंस आई है सेंट्रीफ्यूगल तो ठीक हो गया पॉजिटिव यहाँ पे अब फैंस में हम देखते हैं तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और एक्सीगल था यहाँ पे अब सेंट्रीफ्यूगल और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया अब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो इसकी मोटी जो मोटी मोटी जो 
जो या कह लेंगे लेमैन टर्म्स में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो ये बात है कि चूंकि ब्लोअर्स आर रेलेटिवली हायर प्रेशर इक्विपमेंट कंपेयर टू फैंस दे आर मोर क्लोज टू दिस शुड बी कंप्रेसर्स ही है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर लुक मोर लार्ज लाइक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स ठीक है तो ये चूंकि इनका जो प्रेशर की जो रेंज है वो ऊपर है ब्लोअर फैन से दैट इज दे आर मोर क्लोज टू द कंप्रेसर्स इसीलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल के बाद एक्सेल के बजाय पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक टाइप है जो तो सेंट्रीफ्यूगल हमारे पास जो होते हैं अगर हम फैंस में भी जाए तो रेलेटिवली स्पीकिंग जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप फैंस हैं दे हैव स्लाइटली हायर प्रेशर रेशो कंपेयर टू द एक्सीएल टाइप एक्सीएल टाइप जो है ना वो ज्यादा डिलीवरी की तरफ जो है ना उनका आ, आ, उनकी जो एफिशिएंसी है दैट इज मोर इंक्लाइंस टूवर्ड हायर फ्लो नॉट टूवर्ड हायर प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल फैंस दे आर इंक्लाइन टूवर्ड हायर प्रेशर एंड लोअर डिलीवरी उससे ऊपर हम चले जाए तो ब्लोअर्स आ जाते हैं ब्लोअर्स में सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स हैं और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो सेंट्रीफ्यूगल और उसके ऊपर जो है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है यानी कि अगर हम प्रेशर रेशो के टर्म में बात करें ना तो सबसे नीचे हमारे पास एक्सीएल फैन आएंगे सेंट्रीफ्यूगल फैन उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर्स एंड देन कंप्रेसर्स ठीक है फिर कंप्रेसर्स में आपके पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स ठीक है तो ये अगेन ये डिस्क्रिप्शन है नॉट कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है आई एम श्योर यू कैन जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड इट तो हम जरा देखते हैं कि हम फैंस और ब्लोअर्स की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्यूएट करते हैं ठीक है कंप्रेसर्स के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है हम उसकी जो वो इक्वेश वगैरह देख लेते हैं फैंस के केस में भी एक्चुअली rely more on uh, characteristic curves वो भी हम आगे देखते हैं ठीक है यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं सिस्टम रेजिस्टेंस तो सिस्टम जो सिस्टम रेजिस्टेंस जब हम यूज करते हैं दैट एक्चुअली मीन्स के हमने जो भी फैन या ब्लोअर पूरा एक सिस्टम लगाया है तो उस पूरे सिस्टम की क्या रेजिस्टेंस है ठीक है तो अब एक्चुअली जो बेसिक आइडिया है दैट इज बिहाइंड द स्टैटिक प्रेशर और द स्टैटिक प्रेशर लॉस वो मैनी डिफरेंट टर्म्स स्टैटिक प्रेशर लॉस स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप और सिस्टम रेजिस्टेंस सिस्टम रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल डिफरेंट स्टैटिक प्रेशर लॉसेस स्टैटिक प्रेशर लॉसेस जो होते हैं वो आपके पास डिफरेंट चीजों की वजह से आते हैं और सारे स्टैटिक प्रेशर लॉसेज को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो एक सिस्टम रेजिस्टेंस बन जाती है and system resistance is basically a function of configuration of ducts pickups elbows and the pressure drops across equipment theek hai ab aapne ek pura system lagaya usme bahut sari ducts hain uske jo hai na wo filters hain components hain aur bends hain bahut sari multitude of different components all of those components have a resistance theek hai तो उन सब के सब रेजिस्टेंसेस को हम बेसिकली हम क्या करते हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं इन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर फॉर एग्जांपल एक सिस्टम हमने डिजाइन किया है उसमें जो हमारी जो डिलीवरी है जो हमारा जो ब्लोअर है वो डिलीवर कर रहा है टू बार के ऊपर फॉर एग्जाम्पल टू बार पे नहीं एक्चुअली मैक्सिमम इट कैन गो इज वन पॉइंट टू बार वन पॉइंट टू बार के ऊपर जो है वो एक ब्लोअर जो है वो डिलीवर कर रहा है उसके आगे दस डिफरेंट इक्विपमेंट लगे हुए हैं किसी इक्विपमेंट के ऊपर जीरो पॉइंट जीरो फाइव बार स्टैटिक प्रेशर है मतलब उसके वी कैन से स्टैटिक प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव बार एक है वो उनका 0.5 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनका स्टैटिक प्रेशर है 0.01 बार 
इन सारों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्लोअर है वो 1.2 बार के ऊपर डिलीवर कर रहा है और अल्टीमेटली वो जो तीन कमरे छोड़ के जहाँ पे हमें ये चाहिए जो फ्लो चाहिए जो एयर हमें चाहिए वो एक्चुअली वहाँ पे जाके 1.05 या 1.09 बार के ऊपर जो है वो डिलीवर हो रही है दरमियान में सारा कुछ सारा प्रेशर जो है वो हमारा ड्रॉप हो गया ठीक है तो ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं बिकॉज हम जब भी हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो सिस्टम हमेशा हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो डिलीवरी प्रेशर है जो फाइनल डिलीवरी प्रेशर है वो कितना होना चाहिए ठीक है <coughs> तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं ये जो सारे हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं ठीक है अब एक तो है कि हमारे जो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं उसके बाद सिस्टम रेजिस्टेंस एक्चुअली आल्सो वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम अगर एयर फ्लो रेट है क्यूबिक फीट पर मिनट पर मिनट या जो भी उसका यूनिट है जो भी आपकी इंडस्ट्री में यूनिट यूज हो रहा है ये तो एक पर्टिकुलर यूनिट है ना बट आप आई डोंट नो आप इंडस्ट्री में जाएंगे वहाँ मेट्रिक सिस्टम यूज करें पीरियल सिस्टम यूज करें और वट एवर सिस्टम यू आर यूजिंग द सिस्टम रजिस्टेंस और द पर्टिकुलर सिस्टम रजिस्टेंस दैट इज दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो दैट विल इंक्रीज विद द स्क्र ठीक है रजिस्टेंस डिक्रीज एज फ्लो डिक्रीज इज ठीक है ऑफकोर्स अगर इंक्रीज कर रही है तो डिक्रीज भी करेगी इन एग्जिस्टिंग सिस्टम्स द सिस्टम रजिस्टेंस कैन बी मयर्ड मयर हम इस तरह कर लेते हैं कि यार वहाँ पर प्रेशर वन पॉइंट टू बार आए यहाँ पर प्रेशर जो है वो वन पॉइंट जीरो फाइव बार आए तो वहाँ से हम सिस्टम रजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यूनिट्स डिटर्मिन मयर कर सकते हैं अगर हमने सिस्टम अभी डिज़ाइन किया है अभी बनाया नहीं है तो सिस्टम रेजिस्टेंस मस्ट बी कैलकुलेटेड तो पुराना सिस्टम कोई लगा गया उसने पता नहीं ये ये एनालिसिस किया नहीं किया उसको अगर आपने उसकी एनर्जी एफिशिएंसी वैल्यूएट करनी है तो यू हैव टू मई द सिस्टम रेजिस्टेंस और सिंस वी लिव इन टाइम वे आर ऑलवेज टॉप मोस्ट टू क्वेश्चन जो होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जाएँ किसी भी सीनारी में आप जाएँ वो सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी होते हैं ठीक है आई ऑलवेज से सस्टेनेबिलिटी इज एट नंबर वन इन टू आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले हो सकता कि एफिशिएंसी नंबर वन पे होती बट राइट नाउ जो भी हम बात करते हैं वी ऑलवेज से कि सस्टेनेबिलिटी इज नंबर वन एफिशिएंसी इज नंबर टू एंड सम हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड ठीक हो गया तो अगर हम सिस्टम को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वी मस्ट कैलकुलेट एंड वी मस्ट दैन डिज़ाइन द सिस्टम अकॉर्डिंगली उसमें वही बात है कि अगर आपको वन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वन पॉइंट टू बार डिलीवरी प्रेशर चाहिए आप सिस्टम लगा दें आप ब्लो आप ऐसा कंप्रेसर या ब्लोअर लगा दें जो कि टू बार के ऊपर डिलीवर कर रहा है उसके बाद आपको ड्रॉप करना पड़े सारा कुछ प्रेशर जो है ना वो ड्रॉप करना पड़े इधर उधर जो है ना वो सुराख करके और ताकि अल्टीमेटली आपका जो फाइनल डिलीवरी प्रेशर है वन पॉइंट टू बार हो जाए That is inefficient. अगर आपने सिस्टम डिजाइन करना है एंड यू वॉन्ट इट टू बी एफिशियंट एंड यू मस्ट कैलकुलेट बिफोर इंस्टॉलिंग द सिस्टम कि इसकी सिस्टम रजिस्टेंस क्या होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें किस कैपेसिटी का फैन या ब्लोअर लगाना है ताकि हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है वो एक एफिशियंट सिस्टम बने ठीक है तो ये सिस्टम रजिस्टेंस कर्व है इसको सिस्टम रजिस्टेंस कर्व भी होती है ये आ, इनको बहुत सारे कर्व्स को मिला के हम इसके करेक्टरिस्टिक कर्व भी कह देते हैं अब ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व की जो डिफरेंट फ्लो रेट्स के साथ जो है ना हम इसको जनरेट करते हैं ये यूनिट्स जो हैं वो टेंटेटिव यूनिट्स हैं इनको आप डोंट डोंट बॉडर विद वन एक्स टू एक्स टेंटेटिव यूनिट्स हैं तो लेकिन ये है कि इट्स एक्चुअली हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये ऐसे चूँकि हमने कैलकुलेशन की होती है इक्वेशन के हिसाब से और इक्वेशन क्या कहती है के सिस्टम रेजिस्टेंस वेज विद द स्क्वेयर ऑफ वॉल्यूम एयर फ्लो इसलिए हमारे ये देखें ये एक स्क्वेयर इक्वेशन का की कर्व है जो कि हमारी हमें बता रही है कि हमारी सिस्टम रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर रही है ठीक है अब यहाँ पे सिस्टम रेजिस्टेंस को टोटल स्टैटिक प्रेशर ड्रॉप कहा हुआ है इट डजेंट मैटर सब चीज़ों के ये ये एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं डजेंट मैटर अब ये एक सैम्पल सिस्टम परफॉर्मेंस कर्व है आपके पास ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल 
ये जो n1 है और n2 है ये हमारे पास डिफरेंट कंप्रेसर स्पीड्स हैं सॉरी डिफरेंट फैन स्पीड्स हैं अगर फैन स्पीड n1 होगी तो हमारे पास प्रेशर ड्रॉप जो है वो इस स्पीड पे आएगा अगर फैन स्पीड n2 होगी तो हमारे पास फैन कर्व जो है वो इस तरह से आएगा प्रोवाइडेड दैट ऑल द अदर थिंग्स रिमेन्स सेम जो बाकी रेजिस्टेंसेस हैं वो सेम हैं तो हमारे पास फैन की जो स्पीड डिफरेंट फैन स्पीड के ऊपर फैन कर्व जो है वो ऐसे आएगी ठीक है तो ये जो सिस्टम कर्व्स हैं ये दो डिफरेंट सिस्टम कर्व्स हैं सिस्टम कर्व जो है ना ये एस सी वन और एस सी टू दे आर एक्चुअली टू डिफरेंट कन्फिग्रेशन टू डिफरेंट कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है कि मे बी द डिफरेंस बिटवीन एस सी वन एंड एस सी टू इज दैट वी क्लोज वी हैव क्लोज वन पर्टिकुलर डिफ्यूजर जो आपको मैंने पहले बताया था कि डिफ्यूजर का हम आगे एक वर्ड देखेंगे कि हमें सम <coughs> हाउ हमें प्रेशर इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया उसका जो पैसेज है ना उसको रोक दिया थोड़ा सा पैसेज रोकने की वजह से एक एक डिफ्यूजर बंद करने की वजह से उसकी सिस्टम जो आ, जो सिस्टम कर्व है वो चेंज हो गई अब आप देखें एट से सेम एयर फ्लो अगर हमने इस एयर फ्लो की बात कर रहे हैं तो सिस्टम कर्व वन के ऊपर हमारा जो डिलीवरी प्रेशर आ रहा था ये आ रहा था अब जब हमने उसकी फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक डिफ्यूजर हमने बंद कर दिया पहले तीन डिफ्यूजर खुले हुए थे तीन ओपनिंग्स तीन आउटलेट्स ओपन थी हमने एक को बंद कर दिया अब दो आउटलेट्स ओपन है सिस्टम कर्व जो है वो चेंज हो गई अब सेम एयर फ्लो रेट के ऊपर उसकी जो फाइनल डिलीवरी है ना वो इस प्रेशर के ऊपर हो रही होगी ठीक है तो ये चीज जो है ना ये Uh, मतलब जस्ट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इसके ऊपर ऐसे अब ऑपरेट कर तो नहीं सकता जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे जो है ना हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके सिस्टम कर्व चेंज कर देते हैं उसकी वजह से हमारा सेम एयर फ्लो रेट के ऊपर प्रेशर जो है फॉरन डिलीवरी प्रेशर वो इंक्रीज कर जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं अच्छा अब क्या हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पर हमें डिलीवर करना है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है ना वो डिलीवरी पॉइंट है जो कि n1 स्पीड के ऊपर हम ऑपरेट कर सकते हैं ठीक है तो n1 और sc1 की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो यहाँ पे जो है ना ऑपरेट होगी क्योंकि यहाँ पे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो अगर हम इसको यहाँ पे चलाएंगे तो उसके लिए अगर हमें फॉर एग्जांपल n1 स्पीड के ऊपर चला के q1 हमें एयर फ्लो चाहिए तो ला महला हमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी पड़ेगी जहां पे हमारी सिस्टम कर्व ये है अगर हमें एन वन स्पीड के ऊपर अपने फैन को या ब्लोअर को चलाते हुए ये वाला फ्लो हमें चाहिए तो हमें अपना सिस्टम इस तरह से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि उसकी सिस्टम कर्व यहां पर आ जाए यानी कि हमें फ्लो को रोकना पड़ेगा फिर ही हम इस पर्टिकुलर एयर फ्लो रेट के ऊपर आ सकते हैं और उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा तो ये बड़ी जो है ना एक डायनेमिक किस्म की सिचुएशन होती है और हम इसको कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम रिक्वायरमेंट ठीक है अब हम क्या जो है ना वो एक केस स्टडी है छोटी सी कि हम क्या कह रहे हैं कि हम अपना जो है ना वो एन <coughs> के ऊपर Q1 वन डिलीवरी जो है ना वो हम ले रहे हैं अपने सिस्टम से कंप्रेसर हमारा चल रहा है एन के ऊपर और Q1 वन एयर फ्लो जो है ना वो हम डिलीवर कर रहे हैं आई एम सॉरी आई एम ऑलवेज सेइंग कंप्रेसर बट इट एक्चुअली मींस ब्लोअर ठीक है एक ही बात है वो इन प्रिंसिपल इट इज सेम थिंग बट जब भी मैं कंप्रेसर कह रहा हूँ आज के लेक्चर में इट्स नॉट अ कंप्रेसर इट्स अ फैन और इट्स अ ब्लोअर ठीक है तो यहाँ पे एन वन के ऊपर हम चला जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और क्यू वन एयर फ्लो रेट जो है ना हम डिलीवर कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर एट दिस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन 
ठीक है जिसके ऊपर हमारी जो सिस्टम कर्व है वो ये अब ये देखिए ये सिस्टम कर्व हमारी इंक्रीज हो रही है विद द स्क्वायर ऑफ एयर फ्लो रेट जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि इसकी इक्वेशन जो कर्व है ना वो स्क्वायर वाली होती है ठीक है अब हमें फ्लो रेट चाहिए Q2 ठीक है Q2 का फ्लो रेट चाहिए हमें अब इसके हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम कैसे Q1 से Q2 के ऊपर जा सकते हैं नंबर वन हम अपना अपनी जो तो अपना जो सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें और इस सिस्टम कर्व के ऊपर चले जाएं अब ये हमने कैसे करना है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अपने आप अगर अपने सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है जो उसका स्टैटिक प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी जो सिस्टम कर हमारी वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी ऐसे करके ठीक हो गया तो जब हम अपने सिस्टम कर्व को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट बन जाएगा और फिर हम एन वन के ऊपर क्यू टू एयर फ्लो रेट के ऊपर अपनी जो एयर है वो डिलीवर करेंगे ठीक हो गया दूसरी ऑप्शन ये है कि हम सिस्टम कर वन के ऊपर ही रहें लेकिन हम अपने कम अपने फैन या ब्लोअर की स्पीड एन वन से एन टू कर रहे हैं पहले हम एन वन पे ऑपरेट कर रहे थे फिर हम एन टू पे ऑपरेट करना शुरू कर रहे जब हम एन टू पे ऑपरेट करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन फैन कर्व एंड सिस्टम कर्व ये बनेगा और हमारी जो डिलीवरी है वो Q2 जो हमारी रिक्वायर्ड स्पेक्ट्स है उसके ऊपर हमारी जो एयर जो है ना वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगी इसका नुकसान हमें क्या होगा कि हमारा जो प्रेशर है ना डिलीवरी प्रेशर वो P3 हो जाएगा ठीक है पहले P1 था अगर हम सिस्टम का टू पे जाते हैं तो हमारा डिलीवरी प्रेशर है वो पी हो जाएगा अगर हम फैन की स्पीड कम करते हैं क्यू टू रेट के ऊपर तो हमारा जो डिलीवरी प्रेशर है वो पी थ्री हो जाएगा ये तीन चार चीजें हैं वी हैव टू प्ले विद ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम परफॉर्मेंस कर्व अब इसमें एक चीज देखने की ये है कि एक ऑप्शन है एस सी टू की और एक ऑप्शन है एन टू की ठीक है इसमें से एस सी टू जो है दैट इज एक्चुअली लेस एफिशेंट एन टू इज मोर एफिशेंट एनी बडी हैव एन आइडिया वाई एस सी टू केस इज लेस एफिशेंट एनी आइडिया सुन भी रहे हैं आपके नहीं रिकॉर्डिंग के चक्कर में बैठे हुए हैं नहीं नहीं सर सुन रहे हैं हम बताएं फिर एस सी टू लेस एफिशियंट क्यों है एज कम्पेयर टू एन टू तो गलत ही बता दो बताओ तो सही सर इसलिए लेस एफिशिएंट है क्योंकि एन टू का जो सब प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है लेकिन एस सी टू का प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है प्रेशर का क्या ताल्लुक है प्रेशर का तो कोई ताल्लुक नहीं बेटा से सिंपल सा इसका आंसर ये है कि एस सी टू के केस में आप सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहे हैं और सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब ये है कि यू हैव टू डू मोर वर्क इट्स एज सिंपल एज दैट नोटिफिकेशन आई है किसी चीज की लेकिन किस चीज की है पता नहीं एनी हाउ हम 
energy consumption is more yes right but energy consumption is more because the resistance is high theek hai agar aap khali energy consumption more kar denge to wo baat complete nahi hogi ke energy consumption more kyun hai theek hai to wo uski wajah ye hai ke sc2 mein aapne system ki resistance hai wo increase kar di hai theek hai to ye ek characteristic curve hai ek sample characteristic curve hai jo ke hum ek सप्लायर की तरफ से है कस्टमर है एबीसी मोल्डिंग और जो इसका फैन टैग है वो मेन है मॉडल नंबर है और ये इसका जो है वो आई डोंट नो ये कौन सा कौन सी कंपनी है ठीक है जो इसके स्पेक्स है सीएफएम जो है वो इतना है एसपी आई डोंट नो एसपी स्टैंड फॉर आरपीएम इतने हैं ब्रेक ऑस पावर इतनी है आउटलेट वेलोसिटी टेस्टी ब्ला 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 ये सारी इसकी डिटेल्स और ये इसकी जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते ठीक है तो ब्रेक हॉर्स पावर है कि जैसे जैसे आप देखिए सी एफ एम के साथ सब चीज़ें जैसे जैसे आप अपना सी एफ एम जो है ना बढ़ाते जाएंगे ब्रेक हॉर्स पावर इंक्रीज हो सिस्टम कर्व है वो हमेशा जो है ना वो इस तरह से जाएगी ठीक हो गया और उसके बाद जो जो उसकी रेशो है प्रेशर की उसकी कर्व ये है ठीक है स्टैटिक प्रेशर वो इस तरह से दोनों स्टैटिक प्रेशर इस तरह से डिक्रीज की बोला डजेंट मेक सेंस बट एनी हाउ मे बी आई डोंट आई डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट एट दिस मोमेंट बट ये कि एक सैंपल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो कि सप्लायर हमेशा प्रोवाइड करता है जिसकी बेस के ऊपर आपने डिसीजन करने होते हैं उसमें एक चीज जो हम समझ सकते हैं अभी अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज वो ये कि ये सिस्टम कर्व है जो हमें बता रहा है कि सिस्टम की जो है हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रही है ठीक है ये ब्रेक और पावर की है और ये हमारे पास आई थिंक दिस इज फैन कर्व इट्स नॉट एस पी माइट बी अ मिस्टेक दिस इज दिस लुक्स मोर लाइक द फैन कर्व जो उसकी जो एट पर्टिकुलर ये जो स्पीड है ना आर इस आर और इस रेटेड स्पीड के ऊपर हमारा जो है वो ये फैन की कर्व बनेगी और ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग जो है वो ऑप्टिक ऑपरेटिंग कंडीशन है ठीक है और इसी ऑपरेटिंग कंडीशन के ऊपर अगर आप देखें तो ये हमारे पास टू इन टू थाउजेंड जो है सी एफ एम है और ये जो इसकी जो रेटेड फ्लो रेट है दैट इज ऑल्सो ट्वेंटी थाउजेंड ठीक हो गया और सिमिलरली हमारे पास जो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जो प्रेशर है स्टेटिक प्रेशर वो भी हमारे पास जो है वो 12 यहाँ पे दिया हुआ है दैट मीन्स के ये जो है हमारे पास एक्चुअली द फैन कर्व ये बात ठीक है ये फैन कर्व है लेकिन एफिशिएंसी जो है ना वो आपके यहाँ पे ओनली इतनी आएगी अराउंड थर्टी सेवन थर्टी एट परसेंट ठीक है ये एक पर्टिकुलर हमारे पास एक कर्व है जो कि हमें सप्लायर की तरफ से दी गई है कि अगर आप जो है वो टू टू सिक्स सिक्स फोर आर पी एम के ऊपर अपना सिस्टम चलाएंगे तो आपका सी एफ एम इतना आएगा और एस पी इतना आएगा एंड सो ऑन फैन के लॉज हैं कि फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड जितने स्पीड हम बढ़ाएंगे तो फ्लो भी उतना बढ़ जाएगा स्पीड मीन्स रोटेशनल स्पीड ऑफ द फैन और ब्लोअर जो प्रेशर है स्टैटिक प्रेशर दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ स्पीड ठीक है स्क्वायर ऑफ स्पीड इसलिए यहाँ पे लिखा पहले हम कह रहे थे स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्लो तो यहाँ पे चूंकि स्पीड और फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि अगर हम यहाँ पे फ्लो या स्पीड की बात करें तो चूंकि हम uh, एक जो मेन हमारे पास पैरामीटर आ रहा है वो uh, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं रेडिली वो फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज वाई एट सम पॉइंट वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस लॉ इन टर्म्स ऑफ स्क्वेयर ऑफ स्पीड ठीक है और जो पावर कंजप्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ स्पीड ठीक है ये इसके डिस्क्रिप्शन है इसको देख लें आप ठीक है इट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दीज लॉज कि हमने जो स्टैटिक प्रेशर और जो पावर कंजप्शन है ना वो फैन की स्पीड के साथ इस तरह से इंक्रीज करते हैं तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड ठीक है फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटजीज पांच मिनट की ब्रेक ले लें
यस सर ओके फाइव मिनट्स की ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हैं
Okay, um, let's continue. So, um, flow control strategies. Now, this is this key to background of a year. Okay, you have a system installed. Now, this system may as a make up for look at a key flow rate. Jay, you have a system requirements and the final requirements and will change or something in this case. May flow control to have me to come a hagger. तो उसको कैसे करेंगे फ्लो कंट्रोल इसकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं कुछ एग्जांपल स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा तो आपको आईडिया हो जाए कि क्या-क्या चीजें जो है कैसे करनी पड़ती है एक तो ये है कि आप व्हेन यू नीड अ वॉल्यूम चेंज फैन वॉल्यूम मींस कि आपका जो डिलीवरी वॉल्यूम है यानी क्यू है इट अ परमानेंट चेंज इज रिक्वायर्ड आपको परमानेंटली चेंज करना है समहाउ आपका सिस्टम अपडेट हुआ है आपने Permanently change over here, and the existing fan can handle the change in capacity. Volume change can be achieved with the speed change. ठीक है उसकी speed को change करने आप speed को change करने के बाद आप speed को change करने से अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि system की performance इस particular example में कि आ अगर इस SC1 के ऊपर ही रहें Q1 से Q2 जाने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देना है ठीक हो गया अब उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास यहां पे आ रही है कि आप उसकी पुली को चेंज करें पुली को चेंज करने से क्या होगा अब ये आपके पास जो है ड्राइवर मोटर है जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके RPM 1470 है वो फिक्स है तो आप यहां पे जो है ना वो आप जो फैन है उसके ऊपर 10 इंच की पुली लगी हुई है और वो यहां पे 1181 आरपीएम दे रहे हैं आप ये वाली पुली को चेंज नहीं करते मोटर की जो पुली है उसको चेंज करके चेंज की कर देते हैं तो क्या होगा आपकी यहां पे जो आरपीएम है दैट विल कम डाउन टू 882 आरपीएम यानी स्पीड आपने रिड्यूस कर दी और उसकी वजह से आपकी जो पावर है the consumption that that reduces from 26 to 14 kilowatt okay me almost aapki do hai wo power consumption half ho jati hai sirf is wajah se ke aapne ye dekha ke yaar 11000 rpm se agar 882 rpm ke upar aayenge to hamara jo jo updated system hai uske mutabik hum जो फ्लो रेट है वो चीक कर लेंगे यानी कि अकॉर्डिंग टू गोइंग बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल n1 से आप n2 पे चले जाएंगे तो उस केस में आप इतनी ज्यादा एनर्जी सेव कर रहे हैं बट अगर आप n1 से n2 पे आने की बजाय sp सॉरी sc1 से sc2 पे चले जाएंगे अगर रेफरिंग बैक टू द ओल्ड एग्जांपल तो आप सेम ही पावर को जो है ना वो कंज्यूम कर रहे होंगे लेकिन उस केस में क्या है कि आप को चेंज चाहिए परमानेंट बेसिस के ऊपर और परमानेंट बेसिस के ऊपर आप इतनी एनर्जी सेव कर सकते हैं लेकिन समहाउ आप अपनी सिस्टी की वजह से सिर्फ जो है वो SC1 के बजाय SC2 पे चले जाते हैं अपना फ्लो रेट को चेंज करने के लिए फ्लो को कंट्रोल करने के लिए तो आप इतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो अगेन इनएफिशिएंट रहेगा बिकॉज़ आप 14 किलोवाट के पुश को ऑपरेट कर सकते हैं 26 किलोवाट के पुश को ऑपरेट कर रहे हैं ठीक है तो ये एक एक फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटजी है एंड इट आल्सो एक्सप्लेंस द प्रीवियस केस स्टडी अ लिटिल बिट मोर ठीक हो गया तो अगेन इट्स ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन मेनी अदर थिंग्स यहीं पे जाना वो एक सब पॉइंट आपका ये बनता है कि ये जो पर्टिकुलर चेंज हम कर रहे हैं ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वी नीड टू चेंज इट ऑन परमानेंट बेसिस इसलिए हम उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं हमने पूरा सिस्टम रोका हमने बेल्ट उतारी उसके बाद हमने उसकी पुली उतारी मोटर की उसके बाद नई पुली लगाई उसको सेट किया उसके बाद नई बेल्ट लगाई फिर हम सिस्टम को जो ना नई कॉन्फिगरेशन के ऊपर ऑपरेट करने के काबिल हुए अगर आपको सिर्फ आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए या टेंपरेरी बेसिस के ऊपर आपको कुछ करना है आपको अपना जो है वो फ्लो रेट रिड्यूस करना है देन 
चेंजिंग द पुली इज नॉट सूटेबल बात आ रही समझ में अगर आपको टेम्पररी बेसिस पे चाहिए घंटे दो घंटे के लिए आपको फ्लो को Q1 से Q2 के ऊपर लेके आना है तो आप जो है वो बजाय से स्पीड चेंज करें आप उसकी सिस्टम कर्व चेंज करेंगे आप उसकी रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे क्योंकि आपने सिर्फ एक घंटे के लिए चाहिए इतनी मेहनत नहीं आप करेंगे दो घंटे के लिए आपको जो वो फ्लो रेट डिफरेंट चाहिए उसके लिए आप चार घंटे की मेहनत करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा चार घंटे की मेहनत करेंगे ओरिजिनल कन्फिग्रेशन पर जाने के लिए दैट इज दैट इज नॉट सूटेबल ठीक है वो एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है तो ये जब सोल्यूशन के ऊपर हम अगेन uh, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इंडस्ट्री में फील्ड में जा रहे हैं इज नेवर वन सिंगल आंसर हमें बहुत सारी जो है वो चीज़ों को देख के सिचुएशन को देख के हमें चूज करना पड़ता है कि यार हम इस ऑप्शन पे जाएं या इस ऑप्शन पे जाएं ठीक हो गया ये आपको ये या डिस्कशन लंबी होती जाएगी सेकेंड फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटेजी डैम्पर कंट्रोल ठीक है अब डैम्पर कंट्रोल क्या है कि मैंने आपको शुरू में बताया था डैम्पर कंट्रोल लगे होते हैं जो डैम्पर्स लगे होते हैं जो सिस्टम के रेजिस्टेंस जो है ना उसको हम थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करते हैं तो लगे होते हैं और बाद का जो है ना डैम्पर्स को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं सिस्टम डैम्पर्स कंट्रोल करने का मतलब ये कि आप सिस्टम की रजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है घर से क्लास लेने का जो है ना वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जो है वो साथ में चाय मिलती रहती है यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होता घर में बैठ के लेक्चर लेना तो और कुछ नहीं तो चाय मिलती रहती है टाइम आप में से कौन है अभी जो अभी साथ साथ जो है ना वो माइक को म्यूट करके खा पी रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ लग करके बस फ्रेंकली फ्रेंकली स्पीक आप में से कितने हैं जो इस वक्त बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं कितने हैं जो कि आराम से बेड पे लेट के या सोफे पे लेट के या कहीं पे भी लेट के चिल करके लेक्चर सुन रहे हैं आई थिंक आप में से कोई भी लेक्चर नहीं सुन रहा तो सुन रहे लेक्चर के नहीं कोई नहीं सुन रहा इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओके अगर आप में से कोई भी लेक्चर नहीं सुन लिटिल बिट पनिशमेंट बाकी का सारा लेक्चर जो है ना वो आप खुद ही देख लीजिएगा फिर ये सब कुछ लिखा हुआ है आप जो है ना इनको खुद ही देख लें ओके मेरा ख्याल है बेटा बस आप ही सुन रहे हैं लेक्चर और तो कोई भी नहीं सुन रहा Any how? Since you are listening, I will continue. So, um, dampers हैं वो हम जो है वो inlet और outlet पे लगे होते हैं and we can control them. उनके जो fins हैं उनको on off, उनके जो मतलब आय blades से लगे होते हैं जिनको हम rotate करने से air flow का जो passage है वो उसको restrict कर सकते हैं या open कर सकते हैं. तो resistance जो है ना हम change करते हैं dampers के जरिए. ठीक है? तो ये डैम्पर जो है ना ये हम वो जो एस सी वन से एस सी टू पे जो हमने जाना था अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्जाम्पल वो हम डैम्पर्स के जरिए से कर सकते हैं कि हम जो है ना अपनी ट्यून कर सकते हैं फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी सिस्टम की रेजिस्टेंस को एक पर्टिकुलर स्पीड पे रहते हुए सो दैट वी कैन अचीव अ पर्टिकुलर फ्लो रेट ठीक है इनलेट गाइड वेन्स हैं इनलेट गाइड वेन जो है वो हम दे वर्क इन सिमिलर वे एज कम्पेयर टू द डैम्पर्स वो एयर का जो पैसेज है उसको चेंज करते हैं लेकिन इसमें और डैम्पर uh, कंट्रोल में फ़र्क ये है कि इनलेट गाइड वेन आर स्लाइटली मोर एफिशेंट बिकॉज दे एक्चुअली जस्ट इंड्यूस सम स्वर्ल्स ठीक है एयर रजिस्टेंस ही इतना इंक्रीज नहीं करती लेकिन नॉट रियली आई वुड नॉट से बट 
guide vanes are energy efficient for modest flow reductions from 100% flow to about 80%. Ab guide vanes actually in in a broader sense guide vanes are actually quite similar to damper controls. Theek hai ye bilkul outlet pe lage hote hain ye inlet guide vanes hote hain inka principle thoda sa different hai uh, aur isme jo hai aap इसके जरिए से फ्लो को जो है ना वो मॉडिफाई कर सकते हैं और आप फ्लो को मॉडिफाई करने से एक सिस्टम कर्व से दूसरी सिस्टम कर्व के ऊपर जा सकते हैं एंड एक्चुअली बिकॉज इफ यू इफ यू हैव अ कंटिन्यूस कंट्रोल सिस्टम कि आप इसको कंटिन्यूसली मॉडिफाई कर सकते हैं मतलब बीच में स्टेप्स नहीं है मतलब ओपन क्लोज वाला सिस्टम नहीं है आप उसको डिफरेंट कन्फिग्रेशन uh, के ऊपर सेट कर सकते हैं तो उतने ही डिफरेंट आपके पास जो है वो फाइनली uh, ट्यून्ड कंट्रोल आ जाता है अपने सिस्टम रेजिस्टेंस को चेंज करने का ठीक हो गया ये इसकी पर्टिकुलर एग्जांपल है ये आप देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो कंप्रेसर लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यहाँ से आपकी जो है वो एयर जो है वो इनलेट है और यहाँ से एयर आपकी आउटलेट है ठीक है तो ये आपके पास ये इनलेट गाइड वेज लगी हुई है अगर तो ये बिल्कुल ओपन हो तो दे एक्चुअली ऑफर अ मिनिमम रेजिस्टेंस अगर बिल्कुल ही जो है ना वो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ से फ्लो आ रहा है और आपकी गाइड वेन बिल्कुल इस तरह से उसके सामने जो है ना वो फिक्स हुई है जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये बिल्कुल सीधी है ऐसे इन द सेम डायरेक्शन एज द इनलेट उस केस में क्या है कि आपकी मिनिमम रजिस्टेंस है ठीक है और फ्लो आपके यहाँ से आ रहा है आप इसको चेंज करके इस तरह कर देते हैं दैट मीन्स यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस और आप थोड़ी सी फ्री स्वर्ल भी जनरेट कर रहे हैं और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो सिस्टम रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रही है और आपकी सिस्टम कर्व जो है ना वो भी चेंज हो रही है तो ये एक फ्लो कंट्रोल स्ट्रैटेजी है आपके पास इनलेट गाइड रेंज के लिए बट इट इज ओनली एफिशियंट तो मॉडर्स फ्लो रिडक्शन फ्रॉम 100 परसेंट टू अबाउट 80 परसेंट इससे ज़्यादा जो है ना वो फिर आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा पर कंट्रोल्स के ऊपर ठीक है वेरिएबल स्पीड ड्राइव अब स्पीड चेंज करने बेसिकली दो ही चीज़ें हैं आपके पास उसमें डिफरेंट फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटजीज आ जाती हैं कि या तो आप स्पीड चेंज कर लें या आप अपने सिस्टम रजिस्टेंस चेंज कर लें ठीक है तो पहले वाला जो था वो स्पीड कंट्रोल था उसके बाद दूसरे दोनों जो हमने केस देखे डैम्पर और इनलेट गाइड वेंस वो रेजिस्टेंस कंट्रोल था अब वेरिएबल स्पीड ड्राइव है ये आपके पास स्पीड कंट्रोल है अब वेरिएबल स्पीड कंट्रोल जो जो ड्राइव हैं बेसिकली एक्चुअली मीन वेरिएबल स्पीड मोटर जो डी मोटर होती है एक्चुअली यू कैन ड्राइव दैम एट एनी पॉसिबल स्पीड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री 20,000, 20,001 किसी भी स्पीड के ऊपर आप उसको चला सकते हैं उनकी कंटिन्यूस पॉसिबिलिटी होती है ठीक है दे आर एक्सपेंसिव बट दे प्रोवाइड ऑलमोस्ट इनफिनिट वेरिएबिलिटी इन स्पीड कंट्रोल जो भी स्पीड चाहिए आपको जो है ना वो मिल जाएगी अब इस केस में क्या है अब आपने स्पीड कंट्रोल करनी है ना तो आपके पास ये लगा हुआ वेरिएबल स्पीड ड्राइव लगा हुआ तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपने सिर्फ अपनी स्पीड को चेंज करना है और वो उसके लिए आपको बेल्ट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको सिस्टम को शट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड कंट्रोल करें आपकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो ऑटोमेट वो जो सारी सारी चीजें नहीं आपने कंट्रोल करनी सिर्फ जो आपका जो फ्लो रेट है वो कंट्रोल हो जाएगा अकॉर्डिंगली आपकी जो सिस्टम रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगी आपका ओवरऑल ऑपरेशन जो है वो ज्यादा एफिशियंट रहेगा ओनली इफ यू हैव वेरिएबल स्पीड ड्राइव एज ए फ्लो कंट्रोल स्ट्रैटेजी ठीक है तो ये सारी की सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है मैंने आपकी जो है ना वो बता दी है अब ये पॉइंट जो है ना ये बता रहा है कि सिंस पावर इनपुट द फैन चेंजेज एज द क्यूब ऑफ द फ्लो दिस विल यूजली बी द मोस्ट एफिशियंट फॉर्म ऑफ कैपेसिटी कंट्रोल ठीक है हाउ एवर वेरिएबल स्पीड कंट्रोल में नॉट बी इकोनॉमिकल फिर सिस्टम विच हैव इन फ्रीक्वेंट फ्लो वेरिएशन अब फ्लो वेरिएशन आपकी आ रही है महीने में एक दफा उसके लिए आप वेरिएबल स्पीड ड्राइव लगाएं तो 
अगेन गो बैक टू द सेम स्ट्रेटजी जो हम यूज करते हैं कि यार हम जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें इन टर्म्स ऑफ सेविंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा अगर तो आपका स्पीड कंट्रोल इनफ्रीक्वेंट है महीने में एक घंटे के लिए जुम्मे वाले दिन जो है ना वो बारह से दो दो घंटे के लिए आपको कम फ्लो चाहिए सिर्फ मुझे वो भी महीने में एक जुम्मे के लिए फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आप वेरिएबल स्पीड लाइट नहीं लगाएंगे उसके लिए आप बेहतर है कि आप उस वक्त जो है ना सिस्टम की जो रेजिस्टेंस है ना उसको चेंज करके अपना काम चला लें क्योंकि ये सिस्टम एक्सपेंसिव है वेरी गुड स्पीड ड्राइव ये सिस्टम एक्सपेंसिव है द हाई कॉस्ट इज नॉट जस्टिफाइड बाय द सेविंग्स वी डू बाय फॉर जस्ट फॉर टू आवर्स इन वन वीक ठीक है तो ये जो ये जो बात है ना इकोनॉमिक्स की ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मे और मे नॉट बी जस्टिफाइड बाय द अमाउंट ऑफ सेविंग ये यूनिवर्सल है ठीक है हमेशा कोई भी काम आपने करना ना किसी भी इंडस्ट्री में जाके उसमें हमेशा ये पॉइंट आएगा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं अपने सिस्टम को एफिशिएंट करने के लिए वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है या नहीं है और जस्टिफिकेशन का एक ही तरीका है कि उसकी इन्वेस्टमेंट एक साइड पर रखें और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो सेविंग हो रही है उसको एक साइड पर रखें फिर उसको कंपेयर करें कि ये जस्टिफाइड है या नहीं है ठीक हो गया सीरीज एंड पैरल ऑपरेशन इसकी जो है ना समरी ये है कि पैरेलल में जब आप कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे ना तो आपकी लो सिस्टम रेजिस्टेंस आएगी फॉर एग्जांपल आपको एक सिस्टम चाहिए जिसमें आपको फ्लो रेट चाहिए 12 सीएफएम फॉर एग्जांपल ठीक है अब 12 सीएफएम का फ्लो आप यूज कर रहे हैं उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ट्वेल्व सी क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो के स्क्वेयर के साथ के स्क्र के साथ इंक्रीज करती है अब 12 सी के साथ जो है ना वो आपका एक सिस्टम है आपने उसके ऊपर जो है ना वो आ, मतलब उसके एक पर्टिकुलर सिस्टम रेजिस्टेंस है एक उसकी पावर कंजम्पशन है लेकिन आपने क्या किया आपने 12 सी के बजाय 6 6 सी के यानी हाफ कैपेसिटी पे दो सिस्टम पैरेलल में लगा दिए अब क्या होगा जिस तरह आपकी जो रेजिस्टेंस है वो फ्लो के स्क्वायर के साथ इंक्रीज करती है सिमिलरली अगर आप रिड्यूस करें तो वो फ्लो के स्क्वायर के साथ रिड्यूस भी करती है ठीक है यहां पे आप देखें कि इस पर्टिकुलर फ्लो पे हमारे पास सिर्फ इतना फ्लो आ रहा है ठीक है और सिस्टम की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ठीक है लेकिन सिमिलरली अगर हम दो सिस्टम पैरेलल में लगाए तो उसकी सिस्टम रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रही है और अगर हम ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाते हैं हमें बहुत ज्यादा फ्लो रेट मिल रहा है ज्यादा फ्लो रेट मिल रहा है लेकिन स्टिल उसका जो जो है ना जो प्रेशर ड्रॉप है ना वो बहुत कम है इसका प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा है फ्लो रेट कम है यानी कि फ्लो रेट भी कम मिल रहा है हमें नुकसान भी ज्यादा हो रहा है ठीक है और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फ्लो भी ज्यादा मिल रहा है और प्रेशर रिडक्शन है वो भी कम है तो पैरेलल में लगाने की वजह से हमारे पास जो सेविंग होती है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द रेजिस्टेंस वो विद द स्क्वायर ऑफ फ्लो हो जाती है ठीक है तो इसीलिए अगर हम जो है ना वो पैरेलल में डिफरेंट ऑपरेशन लगा लें तो उससे भी हमारी जो है वो काफी सेविंग हो जाती है ठीक है तो इसी के साथ आज का जो है वो लेक्चर कंक्लूड होता है सो फैन परफॉर्मेंस असेसमेंट और एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके साथ जो है ना वो मैंने क्विज भी प्लान किया था बट आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो मैंने वो क्विज जो है वो हम उसको फाइनल्स के साथ ले लेंगे तो वो वो तो तब हो जाएगा तो राइट एनी क्वेश्चन हमारे पास के मार्क्स नहीं थे यार मैंने बता दिए थे वो तो वो थे जिनका जो है ना वो वो नहीं था कल मैंने बताया था अपना मेरा नाम ट्वीट मैंने अपना लिखा तो सेट किया था सिक्स के लिए हम अच्छा 
लेक्चर के मुतालिक कोई क्वेश्चन है बिकॉज मैं उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके मैं आपको जो है आपके नंबर भी बता भी देता हूँ लिस्ट को अपडेट भी कर देता हूँ रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ ये बंद हो जाए फिर इसका साइज बहुत ज़्यादा जाता है लेक्चर के मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है चलें देखिए फर्स्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग